nieuw waterbevis is altijd spannend. Je weet niet precies wat je kunt verwachten, voor zowel de visserij als de vangst. Joran en Mark gaan in deze video op een voor hen nieuw waterbevis. Daarbij is de keuze gevallen op de Diese. Dit riviertje dat uitmondt in de Maas heeft de roofvissen veel moois te bieden. Welkom bij Visblad TV. Vissen is vaak improviseren, zo ook vandaag. We hadden andere plannen, maar door omstandigheden moesten we een uitwijk zoeken. Nou, die hebben we hier gevonden aan het Diezenkanaal, de Maas op de achtergrond. Verderop die kant op loopt de Diese. Uh, voor ons allebei een onbekend water, Zeker. maar we hebben wel een klein beetje al voorwerk gedaan. Hè? Ja, we weten al een beetje via digitale middelen van hoe diep het hier is, of we hier mogen vissen, waar precies. En uh, ja goed, inderdaad nieuw water, dus het is onbekend, uh, maar ook daardoor een uitdaging en juist onderdeel van het plezier, al het voorwerk. En ja, ik ben erg benieuwd. Nou, we gaan ons laten verrassen. Het eerste waar ik naar kijk is uh, hoe diep het is. Dus tellen hoe lang het duurt totdat de softbait op de bodem uh, terecht komt. En dan vervolgens uh, een beetje over de bodem binnen vissen. Om te kijken waar het taluut ligt en hoe het een beetje loopt. De setup die Joren en Mark gebruiken is vrij allround. De hengels zijn 240 tot 2,70 meter lang met een werpgewicht tot 28 gram. Zo kun je ook af en toe wisselen naar zware kunstaars. Het 2500 model molentje is opgespoeld met 1200ste gevlochten lijn. Niet te dun, maar zeker ook niet te dik. Nieuw water betekent veel voor kassen. Dus zorg dat je mobiel bent en licht bepakt op pad gaat. Dan kun je snel van de ene stek naar de andere stek. Belangrijk is dat je ook een schepnet met lange steel meeneemt. En een onthaakmatje bij je hebt. Dat je op iedere stek de vis goed en netjes kunt landen mocht je er eentje haken. Ook belangrijk is dat je een kleine routekaart voor jezelf uitstippelt. Dan maak je uh, het beslismoment aan de waterkant uh, overbodig, want je weet al waar je heen gaat en dan kun je makkelijker, sneller en effectiever te werk. Ik vis nu met een uh, jighet en een softbait en die kan je op weet ik veel, op verschillende manieren kan je die binnenvissen. De meest gebruikelijke manier is uh, op de bodem laten zinken en dan wat huppeltjes binnenvissen. Tikje op de bodem laten landen en zo kan je hem eigenlijk huppelend over de bodem binnenvissen. Nou, dat is niet altijd noodzakelijk. Je kan ook op deze manier met tikjes heel licht binnenvissen. En dan raakt hij de bodem eigenlijk helemaal niet aan. Nou, er zijn nog veel meer verschillende variaties mogelijk. En het uh, grappige is dat als ik met een vismaat op pad ga, er soms wel een groot verschil ontstaat tussen uh, het aantal aanbeten. En dan kan je zien, zeker op dagen dat de vis wat minder aast, wat minder goed meewerkt, dat echt kleine verschillen in het binnenvissen een groot verschil kunnen maken in het aantal aanbeten. Ja? Ja, Eerste aanbeet. Ik uh, pak even het net. En zo te voelen is het een baars. Niet snel drillen, even binnen draaien. <laughs> dat is een snoekje. Een snoekje. Een snoekje. Hij heeft een mooi voor ingehaakt. Yes. Hoppa. Nou, de eerste is binnen. Kijk eens. Nou, eerste visje. Ik had eigenlijk eerder een, een, een baars of een snoekbaars ik verwacht. Ook. Ja, ik hè? Ook, ik ja. ook, ik ook. Maar ja, goed, deze zwemmen we er ook rond. Zeker. En uh, waarschijnlijk ook nog wel groter ook. De eerste vangst is binnen. Het uh, biedt, uh, biedt vertrouwen. We gaan uh, volgen hoe de moed verder. We naderen een sluiscomplex hierachter en nu is het niet altijd vanzelfsprekend dat je daar mag vissen. Dus check altijd even op de visplanner app of je daar mag vissen en uh, hoeveel meter je ervan af moet blijven. In dit geval heb ik net gezien dat het 30 meter is. Donkerblauw water op de visplanner betekent visrecht, maar lang niet altijd looprecht. In de meeste situaties kan je prima aan het water komen, maar kijk altijd plaatselijk hoe het ervoor staat. Hekken, verbodsborden, hou je daaraan. Nou, dan weten we dat. Er zijn nog meer handige apps op een telefoon die je kan gebruiken in voorbereiding van zo'n visdag. Denk aan dieptekaarten, Google Maps, Street View, 
Uh, Rijkswaterstaat, uh, waterstanden, waterafvoer. Allemaal informatie die je op voorhand kan gebruiken in voorbereiding op zo'n visdag. Nou, kijk, we hebben natuurlijk uh, een beetje uh, ons huiswerk gedaan van tevoren. Uh, deze plek die sprong eruit omdat hier op de dieptekaart zie je dat hier echt een gat ligt van 4, 4 4,5 meter. Terwijl de rest een meter of drie is. Dus dat is aanzienlijk dieper. Ja, en kijk, het stroomt hier ook een beetje. Dat is ook wel interessant. Dus je kan mooie driftjes maken met je set. Daarachter heb je die splitsing. Ook altijd wel goed, zo'n uh, kruising van waterwegen. En uh, ja, vergeet ook nooit je eigen kant. Want het is vaak dat je denkt van oké, okay, ik moet de overkant halen. Maar juist ook hier zo, onder de kant en hè, aan de... Zij, weerszijden van je. Er staan wat palen in het water, en een damwand. Uh, dit stukje ligt net een beetje uit de stroom. Het is ook allemaal van die hoekjes. Ja, pak ze toch even mee met een paar worpjes, want ja, je weet het nooit. Joran die vist de boel weer even af met het chat. Ik heb even iets anders erbij gepakt. Een dikke ratelaar. Zeker onder zo'n brug, wat donkerder, maakt een hoop kabaal. Soms weer kaatsen, soms hoor je die ratel zelfs als je onder die brug staat. In het verleden heb ik daar wel uh, vaak een mooie snoepmuis mee gevangen, op plekken zoals dit. Ik laat hem eerst helemaal afzinken tot de bodem. En vervolgens vis ik hem rustig binnen. Laat hem wel telkens op de bodem neerploffen. Het kan wel risicovol zijn op plekken zoals dit, waar soms vaak wel troep in het water ligt. Ik zet hem met twee van die dreggen onder dat ding. En wat je ook heel goed kan doen, dat kan hier ook wel, is hem laten zinken op de bodem en dan gewoon al lopend vlak boven de bodem en binnenlopen, eigenlijk soort van slepen. Er is ongelooflijk veel viswater in Nederland en je ziet vaak dat veel sportvissers samenkluiten op een klein stukje. En dat heeft natuurlijk een reden dat er vaak goed wordt gevangen, maar daarbij laten ze ook heel veel andere wateren liggen. En dat is jammer. Want met wat speurwerk, en dat is juist de charme van het vissen, kom je soms op stekken terecht waar je gewoon ongelooflijk goed kan vangen en waar je met je neus in de boter valt. Ja, hangen. Mooi zo. Vis. Hoppa, ver weg. Redelijk richting het midden, ja. Net even dat diepere stukje dan. Het was geen harde aanbeet, maar... En snoepbaar. Yes, mooi. Hey, hey. <laughs> Lekker. Hoppa. Prachtig gehaakt. Nou, verkast naar een nieuwe plek. En derde worp. Nog ineens een hele harde aanbeet. Maar een beetje een, uh, ja, een, een vrij zachte aanbeet. Alsof hij van de bodem op schept, zeg maar. Soort ja, van. ja, precies. Ja, ja. Het was een beetje een kel. Hè. Dat was wel, uh, ja. Uh, ja, dit is een van de plekken die we hadden. Ja, precies. Op de dieptekaart. Ja, op de dieptekaart. Ja. Een meter of vier, vier en een half. Terwijl de rest een beetje een meter of drie is. En de vogel nog meer van uh, zulke soort uh, kuilen. Dus, uh... Ja, een stuk of drie, vier nog, hè? Ja, goed. Zou moeten kunnen nog. Op naar de volgende. Je gaat natuurlijk naar nieuw water, wat je niet kent. Uh, we hebben even gekeken naar de dieptes. Uh, dat was zo 2, 2,5, 3. Een paar diepe kuilen van 4 meter. Dus echt heel zwaar hoef je niet te vissen. Dus wat ik nu uh, het meeste gebruik is zeg maar 17, 12 gram, 14, bijvoorbeeld 3, 4 als het harder stroomt. En behalve de gewichten, natuurlijk verschillende kleurtjes. Maar ook vooral setjes waar een beetje een staart aan zit die lekker veel turbulentie geeft. Zeker hier zo, waar we nu vissen, daar is het echt koffiebruin. Uh, kijk, dan kun je natuurlijk een, een felle kleur eraan zetten. Maar ik geloof dan meer in een, in een staart die gewoon heel veel vibratie afgeeft en heel veel herrie maakt. En dat het eerder opvalt dan, uh, dan een kek kleurtje wat uh, toch uh, nou ja, binnen een zicht van een 20 centimeter misschien uh, uit beeld verdwijnt. Verschillende soorten staartjes en, en laat het maar gewoon lekker uh, wiebelen en uh, een reuring maken. Op de laatste stek ging de zachte regen over en echt hondenveer. Maar dat hield de vis niet tegen. Ja, aanbeet. Lekker bezig, Mark. Vlak voor het kantje. 
Ja, weet je, ik moet even een stapje naar voren doen. Ah, los. Ai. Ah, dat is zonde. Dat was zonde. Dat was een mooie vis. Nou, op weg naar de laatste stek. Oh, hangen. Vis. Oké. Okay. Deze eraan nou, hè? Ja, weer een gek, gekke aanbeet. Geen harde knal. Het weer is ook compleet omgeslagen. Groot regenfront wat er nu aankomt. We kijken wat het is. Is het een snoekbaas of een snoek? Hou hem uit de stenen hier. Wow. En het is denk ik een snoek, of niet? Nou. Oh, hij gaat echt die kant in, hè? Ik denk dat je hem... Roofblij, volgens mij. Ja, roofblij? Ja. Oh ja. Zo, best ook, hè? Kijk eens. Als je hem en... net kan trekken, dan is hij binnen. Oké. <laughs> nou, ik had van alles verwacht, maar dit niet. Nee, ik ook niet, nee. <laughs> Lekker, wat. Een winterse roofblij. Nou, op zo'n nieuw water weet je nooit wat je kan verwachten, maar dit hadden we dus niet verwacht. Nee, ik had van alles verwacht, maar een, een, een roofblij eind december, dat uh, had ik niet uh, kunnen bedenken. Nou ja, schitterende vis. Nou ja, een mooie afsluiter. Zeker, ja. En een, uh, ja goed, uh, het was een dagje pionieren, een beetje verkennen. Uh, het begin was taai, maar op een gegeven moment begon het te lopen. En ja, uh, ja toch een leuke mix van, uh, van roofvissen. Precies. Nou, jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet uh, te abonneren op ons YouTube kanaal. Iedere maand een video. Tot de volgende.